வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு வெள்ளிக்கிழமையை பற்றி எத்தனை செய்திகள் இருக்கா இது தலைப்பு இயல்பாக நாம் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பல விஷயங்களுக்கு அதன் பின்னணி தெரியாது அதை பற்றி யோசித்து கூட பார்த்திருக்க மாட்டோம் ஜாதி மதம் சமயம் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் குல பழக்க வழக்கங்கள் என்பது தலைமுறை தலைமுறையாக பின்பற்றப்பட்டுக் கொண்டே வரும் நம் தலைமுறையின் தொடர்ச்சியாக தாத்தா அவரை பின்பற்றியவராக தந்தை அவரின் வழிகாட்டுதலாக நாம் நம்மை பின்தொடர்ந்த நம் பிள்ளைகள் என வழி வழி பழக்க வழக்கங்களாகவே பல இருக்கிறது சரி பொதுவாக நமது கலாச்சாரத்தில் வெள்ளிக்கிழமை என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாள் நமக்கு மட்டுமல்ல மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் வெள்ளிக்கிழமை என்பது முக்கியம் பல பல விஷயங்களை தவிர்க்க வேண்டிய பட்டியலில் சொல்லப்படுகிறது அதை பற்றி அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ஞாயிறு முதல் சனி வரை வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் ஆதிவாரம் ஞாயிறு சோமவாரம் திங்கள் மங்கள வாரம் செவ்வாய் என்கிற வரிசையில் பிறகு வாரம் என்று சொல்லக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை வருகிறது வெள்ளிக்கிழமையில் செய்ய வேண்டிய செய்யக்கூடாதா என்ற பட்டியல் இருக்கிறது இந்துக்களின் விரத நாட்களில் அமாவாசை பௌர்ணமி கார்த்திகை பிரதோஷம் சதுர்த்தி விரத நாட்கள் போல கிழமைகளின் அடிப்படையில் சனிக்கிழமை விரதமும் வெள்ளி செவ்வாய் விரதம் இருக்கிறார்களோ இல்லையோ விரத நாட்கள் போலவே இன்றளவும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது பெரும்பாலும் அசைவம் தவிர்க்கப்படும் விரதம் இருக்காவிட்டாலும் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை என விலக்கி வைப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் வெள்ளிக்கு என்ன அத்தனை முக்கியத்துவம் வெள்ளி என்பது சுக்ரனுக்கு கூறிய நாள் சுக்ரன் என்பது கிரக வரிசையில் மகாலட்சுமியை குறிக்கும் கிரகம் மகாலட்சுமி என்பது செல்வத்தை வளத்தை ஆரோக்கியத்தை இன்னபெற சந்தோஷத்தை தரக்கூடியவர் மகாலட்சுமியின் ஆதிக்கம் பெற்ற நாளில் வீட்டில் வழிபாடு செய்ய உகந்த நாள் எந்த தெய்வத்தை வணங்குவதாக இருந்தாலும் வெள்ளிக்கிழமை பொதுவான நல்ல நாளே ஆலய தரிசனங்கள் முதல் குல தெய்வ வழிபாடுகள் வரை அனைத்திற்கும் ஏற்ற நாள் வெள்ளி வெள்ளிக்கிழமையில் பெண் குழந்தை பிறந்தால் மகாலட்சுமி பிறந்திருக்கு என்று சொல்வார்கள் காரணம் மகாலட்சுமி பிறந்தது வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமி அம்சமாக சொல்லப்படும் உப்பு நெல் நவரத்னங்கள் தங்கம் தயிர் நெய் போன்றவை தோன்றிய நாள் வெள்ளி தயிர் என்றதும் ஒன்று நினைவுக்கு வருது இன்று நாம் பயன்படுத்தும் உரை மோர் உருவான நாள் எதுவாக இருக்கும் பழைய மோர் என்பது நேற்றைய மோர் நேற்றைய மோர் என்பது அதற்கு முந்தைய மோர் முந்தைய மோர் என்பது அதற்கு முந்தைய மோர் இப்படியே பின்னோக்கி போனால் அதன் மூலம் அநேகமாக கீழடிக்கு முன்னாலும் உலகம் தோன்றிய காலத்திலும் இருக்கலாம் திருமணம் போன்ற விருந்து உபச்சார நிகழ்வுகளில் எலுமிச்சம் பழ சாற்றை ஊற்றி பாலை முறிப்பார்கள் அது ஒரு நாள் பயன்பாட்டிற்கு சரி தொடர்ந்து பயன்படுத்த அந்த மோர் ஆகாது வாடையடிக்கும் நாற்றமாகும் போகட்டும் நாம் வெள்ளிக்கிழமைக்கு வருவோம் இதை கடைசியில் சொல்லலாம் என்றுதான் நினைத்தேன் கடைசியில் சுகமாய் முடிக்கலாம் என்கிற எண்ணம் அதனால் முன்பே சொல்கிறேன் வெள்ளிக்கிழமைக்கு இன்னொரு முக்கியத்துவம் உண்டு சனிக்கிழமை மரணத்தை தான் சனிப்பினம் தனி போகாது என்று சொல்லி இன்னொரு உயிரை அனுப்புகிறோம் என கோழியை கட்டி அனுப்புவார்கள் அதே போல் வெள்ளிக்கிழமையில் சுமங்கலி பெண்கள் மறைவதும் கன்னி பெண்கள் மறைவதும் அந்த குடும்பத்திற்கு நல்லதல்ல லட்சுமி கடாட்சம் குறைந்துவிடும் ஏதோ ஒரு வகையில் சுபிச்சம் குறைந்து போவதை அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் அப்படியானால் ஆண்கள் மறையலாமா என்கிற கேள்வி வரும் குடும்பத்தின் தலை வாரிசுகள் குடும்ப தலைவன் வெள்ளிக்கிழமையில் மறையக்கூடாது பொதுவாகவே வெள்ளி மரணங்கள் வராமல் இருத்தல் நல்லது வெள்ளிக்கிழமையில் பொருள் இழப்புகள் துளைத்தல் கூட நல்லதல்ல இஸ்லாமியர்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை என்பது தொழுகை நாள் கட்டாயம் பள்ளிக்கு செல்வார்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஏன் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அவர்களின் மத தத்துவப்படி 
முதல் மனிதனான ஆகம் பிறந்த நாள் வெள்ளி சொர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்கு அனுப்பப்பட்ட நாள் வெள்ளி அதே போல் யுகத்தின் முடிவும் வெள்ளிக்கிழமையில் தான் நிகழும் என்பது அவர்களின் இறைவாக்கு கிறிஸ்துவமும் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறது இந்து மதத்தில் கிழமை பற்றிய குறிப்புகள் இல்லை யுகங்களின் வருஷ கணக்கு படி சுமார் இருநூறு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சுயபாம்புய மனு என்கிற ஆணும் சபரூப என்கிற பெண்ணும் தான் மனித குலத்தின் முதல் ஆண் பெண் பிறப்பாளர்கள் என்கிறது நம் வேதங்கள் இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட நாள் வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு வெள்ளி என்பது முக்கிய நாளாக மாறுகிறது சரி நாம் விஷயத்திற்கு வருவோம் ஒரு முறை நாரதர் மகாலட்சுமி சந்தித்தார் அப்போது ஏழை பணக்காரன் வேதம் ஏற்ற தாழ்வுகள் ஏன் வருகிறது என கேட்டார் நாரதரே நான் இருக்கும் இடம் சுபிச்சமாக இருக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மாலை நேரத்தில் விளக்கு வைக்கும் நேரத்தில் ஒவ்வொருவர் வீட்டிற்கும் செல்கிறேன் யாருடைய வீட்டில் வாசல் தெளித்து கோலமிட்டு வீட்டை பெருக்கி சுத்தம் செய்து விளக்கேற்றி வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் வீட்டில் நான் தங்குவேன் குடும்ப பெண்கள் வெள்ளிக்கிழமையில் தலைவாராமல் இருப்பது நெற்றியில் திலகமிடாமல் இருப்பது தீபம் ஏற்றாமல் இருப்பது வீட்டை சுத்தம் செய்யாமல் இருப்பது அழுது கொண்டிருப்பதை பார்த்தால் அந்த வீடுகளை விட்டு விலகி வந்து விடுவேன் என்கிறார் அன்னை மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி தனலட்சுமியாக மட்டுமல்ல அன்னலட்சுமியாகவும் இருப்பதால் வெள்ளிக்கிழமை அடுப்பை சாணம் போட்டு மொழுகி கோலமிடுவார்கள் காலங்காலமாக நடைமுறையில் உள்ளதுதான் என்றும் கிராமங்களில் இந்த பழக்கம் நடப்பில் இருக்கிறது விறகடுப்பு கேசடுப்பாக மாறிவிட்டது வீட்டில் சமைத்துள்ள நேரம் இல்லாவிட்டால் கூட வெள்ளிக்கிழமையில் கட்டாயம் வீட்டில் சமைக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அன்னதருத்திரம் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சம் என்பதும் செல்வ செழிப்பு என்பதும் அந்த வீட்டின் பெண்களின் கையில் தான் இருக்கிறது பெண்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான விரதங்களில் வெள்ளிக்கிழமை விரதம் முதன்மையானது விரதமாக இல்லாவிட்டாலும் சில சிறப்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டால் வீட்டில் எப்பொழுதும் வற்றாத செல்வம் இருக்கும் இனி விரதம் இருக்கும் முறையை பார்ப்போம் எந்த ஒரு மாதத்திலும் மூன்றாவது நான்காவது வெள்ளி விரதம் பிடிக்க உகந்த நாள் என்று சொல்லப்பட்டாலும் வைகாசி ஆடி புரட்டாசி கார்த்திகை தை பங்குனி மாதங்களில் வரும் முதல் வெள்ளிக்கிழமை பெண்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை விரதம் இருக்க உகந்த நாள் முதலில் விரதம் பிடிக்க துவங்குவோர் இதை கடைபிடிக்கலாம் அதிகாலை எழுந்து தலை குளித்துவிட வேண்டும் வாசலில் சாணம் தெளித்து மாக்கோளம் போட வேண்டும் நகர்ப்புறங்களில் இருப்பவர்கள் சாணம் கிடைக்காது என்கிற நிலையில் வாசலில் தண்ணீர் தெளித்து கோலம் போடலாம் எப்படி சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் சடங்குகள் வழிமாறி திசை மாறி மனச்சமாதானம் அடைகிறது பார்த்தீங்களா வீட்டை சுத்தமாக துடைத்துக் கொள்ளுங்கள் பின்னர் வீடு முழுவதும் சாம்பிராணி புகை போட வேண்டும் சாம்பிராணி போடும் பொழுது பூஜை செய்யும் பொழுதும் சிறுமியர் வயதானவர் நோயாளிகள் தவிர்த்து பெண்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்க கூடாது மகாலட்சுமியை வரவேற்பதில் பெண்களின் பங்கே முக்கியமானது வெள்ளிக்கிழமையில் பெண்கள் என்ன தேய்த்து குளித்தால் லட்சுமி கடாட்சம் அதுவே ஆண்கள் வெள்ளிக்கிழமையில் எண்ணெய் தேய்த்து குளித்தால் லட்சுமி கடாட்சம் அகன்று விடுமா வெள்ளிக்கிழமையில் பெண்கள் பிறந்தால் லட்சுமி கடாட்சம் ஆண்கள் பிறந்தால் கொல்லியோடு பிறக்கும் பெரியோருக்கு கொல்லி வைக்க முடியாமல் போகும் இப்படியெல்லாம் சொல் வழக்கம் இருக்கு இருக்கட்டும் தலைவாசல் பூஜை அறை நடுகால் சமையல் அறை இந்த நான்கு இடங்களிலும் சாம்பிராணி போய் காட்டிய பிறகு மகாலட்சுமி படத்திற்கு மாலைகள் அணிவித்து கைகூப்பி வணங்கிய பின்னர் விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் சைவ விரதம் உண்ணா விரதம் அல்லது ஒருவேளை விரதம் இருக்கலாம் அன்றைய நாளில் மகாலட்சுமிக்கு உரிய பாடல்கள் மந்திரங்கள் கேட்கலாம் சொல்லலாம் வேலைக்கு செல்வோர் அவரவர் சூழலுக்கு தகுந்தவாறு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் மாலையில் விளக்கேற்றி சிறு மஞ்சள் பிள்ளையார் பிடித்து வைத்து அதற்கு ஒரு ரூபாய் நாணயம் வைக்க வேண்டும் உங்களால் முடிந்தால் பால் பாயாசம் 
சர்க்கரை பொங்கல் இனிப்பு வகைகள் வைக்கலாம் முடியாவிட்டால் நிவேதன பொருள்களாக வெற்றிலை பாக்கோடு பழங்கனிகள் வைத்து தீபாராதனை செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு தொடர்ந்து செய்தால் உங்கள் வீட்டில் எப்போதும் செல்வம் குறையாது வாழ்க்கையில் குறைபாடுகள் வராது மனவர்த்த சம்பவங்கள் இருக்காது வெள்ளிக்கிழமை விரதம் இருந்து அன்னையின் அருள் வருங்கள் ஆனந்தமாய் வாழுங்கள் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்